Hello, my name is Hepsi. I teach Telugu, which is the second most spoken language, and also it's South Indian language of India. Today, my students, elementary students, will be enacting a play, famous play called Kanyashulkam, written in 1892 by a famous poet called Gurujad Appara. In this play, yeah, Gurujada addresses many social evils of in those days, uh, such as bride's price, child's marriage, and the pathetic condition of uh, young widows, ill treatment of women, and superstitions, and the greediness of men of those days. He also addresses uh, a language issue, classical language versus colloquial language. So his, throughout his play, his diction and uh, his uh, st uh, sentence structure shows how the language, how much different it is from the written language. Lang literature is a powerful tool for the reformation of so many social evils and how we can use and how we can make a positive influence on the society. This is a very good play which is uh, uh, applicable even to this day. And the performance starts with a classical dance by a quotation, uh, which is a common practice in those days, and following with a scene from uh, an angry person named Agnihotra Vadanlu, who is about to, who accepts to give away his uh, nine-year-old young daughter in marriage to a 60-year-old man for 1,500 rupees, which is uh, $30 worth today. Without consulting his wife, she opposes for that, but he wouldn't listen to anyone. The poet uh, addresses uh, so many situations like this, uh, which has a good ending at the end. Definitely he made a positive influence on the society. Hope you will enjoy the performance of our students. Maharaj Shri E. Girisham Garu, E. Maduravani, Mana Rendu Pelu, Neti Nundi, E. Andrula Charitralo, Chiras Taiga Nilichipotai. Ah, Edi Nijama, Leka Nenu Kalaguntunana, 
ఈ నృత్యం చేసింది రమ్మ మెనక ఉర్వస తిలోత్తమ ఆహాహా ఏమి ఆనందం ఏమి ఆనందం జాతకాలు తిరిగేస్తున్నావామా ఆ ముందు వివాహం అయితే తరువాత ధన ప్రాప్తి కూడా జరుగుతుందని పంటులు గారు అంటున్నారు ఈసారి ముందు వెనక చురుకన్న వివాహానికి గట్టి ప్రయత్నమే చేయండి అయితే ఇంతకు ముందు మనం అనుకున్న అగ్నిహోత్రావధానులు గారి కూతుర్ని మాట్లాడతాను ఏది అడ్వాన్స్ కో రెండు వేల రూపాయలు లేకపోతే చవమంతావా ఏ విషయ వివాహం కాకపోతే మారకం ఉండస వివాహం అయితే ధన ప్రాప్తి కూడా ఉండస అమ్మాయి నువ్వు దావదాను గారు ఉన్నారా వల్లమ్మా మీ నాన్నగారితో చెప్పు రండి లోపలికి వచ్చి కూర్చోండి ఓం విద్యాం గాయత్రి నాన్న నీ కోసం ఎవరో వచ్చారు వెదో ముంద గోళ సన్యం వాచుకుంటూ ఉంటే రామాయణంలో పిడకలు వేటలు గొడవ వెదమని చేనే చేశారు అస్తమానము దాని మీదనే చిరుపు అంటారు రామచంద్ రామచంద్రపురం అగ్రహారం నుండి రామ పంతులతో వచ్చారు చెప్పితే ఏం తప్ప పసి పిల్ల దాని బ్రతుకుల అయిన దాన్ని జాలి లేదు కదా ఈ ఇంట్లో ఆడపిల్ల అయి పుట్టడం కన్నా అటవీలో చెట్ట అయి పుట్టడం సుఖపటి ఉందువు ఓహో ఇదే రావడమా అమ్మాయి పంతుల గారికి మంచి నీళ్ళు తీసుకురా అలు దావదాను గారికి మీ అమ్మాయికి సంబంధం పొత్తు పొడ్చుకోపోదామని వచ్చాను మీ అభిప్రాయం అతగాడికి పిల్లని ఇవ్వటానికి అభ్యంతరం ఏం లేదుగా కానీ అతగాడు ఎనిమిది వందలు ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు పిల్ల వయసును బట్టి కదండి అడిగాను సరే ఎలాగో అతగాడిని ఒప్పిస్తాను కానీ నన్ను మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ అమ్మాయికి తొమ్మిది ఏళ్ళు ఉన్నాయండి ఉభయ ఖర్చులు పెట్టించి రామచంద్రపురం అగ్రహారంలోనే వైభవంగా వివాహం చేస్తాను మా వాడికి పెళ్ళయ్యే సంధనం తతిస్థించిందండి డబ్బు ఖర్చు లేకుండా పెళ్లి చేస్తావా మా రామచంద్రపురం అగ్రహారంలో లుబద్వద్దానికి ఎరుగుడువా ఆయన లక్షధికారికి పద్దెనిమిది వందలు పెట్టి సుబ్బిని అడిగొచ్చారు ఆ పద్దెనిమిది వందలు పెట్టి వెంకట్కి పెళ్లి చేస్తాను పెళ్లి కొడుక్కి ఎన్నేళ్ళు లుబ్దావదాను గారు నా పెద్దలి కొడుకండి తమతో సంబంధంతే నాకు సంతోషమే కానండి ఆయనకి అరవై ఏళ్ళు దాయండి ఎదవైనా సెలింగ్ గర్ల్స్ అనగా కన్యాశుల్కం డ్యామేజ్ ఎంత మాత్రం కూడదండి నేను పూణాలో ఉన్నప్పుడు అందు విషయమై ఓహనాడు నాలుగు గంటలు ఒక్క బిగిని లెక్చర్ ఇచ్చాను సవకాశంగా కూర్చుంటే కన్యాశుల్కం కూడా నీ పని అని తమ చేతనే ఒప్పిస్తాను నాతో చెప్పకుండానే అన్నయ్యా ఈ సంబంధ ఈ సంబంధం చేస్తే నేను నుయ్యో గుయ్యో చూసుకుంటాను పెద్ద దాని రోము మీద కుంపత్లాగా భరిస్తూనే ఉన్నాం ఆయనకి ఇంత ఈరో చిన్న కష్టం సుఖం వల్లు నాటక ఈ దౌర్భాగ్యపు సంబంధం కల్పించు కూర్చారు నీ బతికి బాగుండాలంటే ఈ సంబంధం తప్పించు వీళ్ళమ్మ సిగతరగా ప్రతి గాడిద కొడుతున్న ఇంటికి వచ్చి నా వల్లనే అన్న చేస్తాడు సరే సారీ అయిపోయింది 